മുക്കംപാലമൂട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെയും അതുപോലെ തുളസീവന സംഗീത വർഷത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ പ്രൊഫസർ വൈക്കം വേണുഗോപാൽ സാറിനെയും എല്ലാം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ സാറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രഭാഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായ മുക്കംപാലമൂട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യ രാമേന്ദ്രൻ സാർ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വേദി പ്രൊഫസർ എഴുമറ്റൂർ രാജവ രാജരവ വർമ്മ സാർ ശ്രീ പ്രൊഫസർ ഈശ്വരവർമ്മ സാർ മറ്റു സംഗീത പ്രേമികളെ തുളസീവനം ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളെ തുളസീവനം സംഗീത ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സംഗീതോത്സവമാണ് സ്വാതീരുന്നാൾ സംഗീത സഭാ ഹാളിൽ ഈ നാല് ദിവസവും നടന്നു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുള്ള സംഗീത പ്രേമികൾ കോവിഡിന് മുന്നിൽ വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗീത പരിപാടിയുമായിട്ട് രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടി നടക്കുകയുണ്ടായി പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ കോവിഡ് വരികയും നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ട്രസ്റ്റ് വിപുലീകരിക്കുകയും തിരുവനന്തപുരം മഹാനഗരത്തിനകത്ത് സംഗീത പ്രേമികളായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരെയും അതേപോലെ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ സഭ വിപുലീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വൈക്കം വേണുഗോപാൽ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും കാരണഭൂതനായ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാമേന്ദ്രൻ സാറ് നയിച്ചുകൊണ്ടും ഡോക്ടർ അജയകുമാർ മണക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ ഞാൻ തുടങ്ങിയ മഹത് വ്യക്തികളെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുളസീവന സംഗീത സഭയെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പോലും എഴുത്തുകൾ തുടങ്ങും എങ്കിൽ തന്നെയും സംഗീതത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സാറ് ഈ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സാറ് സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ഈരടികൾ എഴുതുമെങ്കിലും വിവിധ ശിഷ്യ ഗണങ്ങളുള്ള പാവന രാധാകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സംഗീതം ആലപിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശ്യാമ തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാ സംഗീത ഗണത്തിൽ സാറിൻ്റെ വരികൾ ചിറ്റപ്പെടുത്തി ഈ അനന്തപുരിയിൽ സംഗീത സഭകൾ അപ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ട് പ്രതിഫലേച്ച എന്നുള്ള സാറ് ഈ ട്രസ്റ്റിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും 
നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഉദാരമതികളായ ആൾക്കാരെ നിർത്തി ഇത് നയിക്കുകയും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് സംഗീതത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തും കേരളത്തിനും വളരെ സദസ്സുകൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും കാര്യപ്രാപ്തിയായിട്ടുള്ള പഴയകാല തലമുറകൾ യുവതലമുറകൾ ഇന്ന് സംഗീത ലോകത്തേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതൊന്ന് മാറ്റണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ്റെ നടയിൽ ഒരു പുതിയൊരു തലമുറ സംസ്കാരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പൈതൃകത്തിനും എല്ലാം അനുസൃതമായിട്ടൊരു യുവതലമുറ ഈ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന സാറിൻ്റെ ആ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രമുഖനായ പത്രപ്രവർത്തകനും മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അജിത് ഏട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രതിമാസ പരിപാടികൾ വയ്ക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നവരാത്രി മഹോത്സവം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നോ ആ ഒരു ആഘോഷ രീതിയിലാണ് ഒൻപത് ദിവസം നവരാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപത് രാത്രികൾ പോലെ നമ്മൾ അനന്തപുരിയിൽ പത്മനാഭൻ്റെ നടയിൽ ഈ സംഗീത വിരുന്നിന് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചത് എഴുമറ്റൂർ സാറിനെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മുക്കമ്പാലമോട് ദേവീക്ഷേത്രം ദക്ഷിണ ദേവീക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തിന് വരുന്ന കാലം മുതലേ എനിക്കറിയാം സാർ വന്നപ്പോഴേ എഴുമറ്റൂർ സാർ പറഞ്ഞു വളരെ പുകഴ്ത്തലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ രാധാകൃഷ്ണൻ അറിയാം നമ്മൾ പല പരിപാടിക്കും തപസ്യ പരിപാടിയായാലും വയലാറിൻ്റെ പരിപാടിയായാലും ചട്ടമ്പി സ്വാമി പരിപാടിയായാലും ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ സാംസ്കാരിക സമിതി ആയാലും റാഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും മുഖ്യ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് അതിനുപരി പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ആ മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊഫസർ കൃഷ്ണപിള്ള സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തുടങ്ങി എഴുമറ്റൂർ സാർ അനന്തപുരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലെ മലയാളം ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഒരു മലയാള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും എഴുമറ്റൂർ സാറ് ഡൽഹിക്ക് നടത്തിയ സംഭാവനകൾ ഡൽഹിക്ക് മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലയാളി സമാജം അസോസിയേഷൻ ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെ ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പുരം പുസ്തകങ്ങളുടെ രചിതാവാണ് അതിനുപരി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം മലയാളം തമിഴിനെക്കാളും ഇത് കാലപ്പഴക്കമുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാള ഭാഷ ആ മലയാള ഭാഷയെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാപഴവി എന്നുള്ള പദവി കൊടുക്കുവാൻ പല സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടും നടന്നിട്ടില്ല സാറ് ആ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി നേടിയെടുക്കുവാൻ സാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണ കാലത്ത് എഴുമറ്റൂർ സാറ് ഡൽഹിയിൽ തമ്പടിക്കുകയും സാംസ്കാരിക വകുപ്പുമായി ലെറ്റർ കറസ്പോണ്ടുകൾ നടത്തുകയും നമുക്ക് വേണ്ട മലയാള ഭാഷ അത്ര മോശമായ ഭാഷ ഹിന്ദിയോ സംസ്കൃതമോ തമിഴോ കന്നഡയോ തെലുഗ് പോലെ നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വരുവാൻ പ്രവർത്തിച്ച മഹ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ സാർ അദ്ദേഹത്തെ എത്ര കണ്ട് പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല കാരണം ഒരു മലയാളം സ്നേഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ നൈപുണ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ബുക്കിലും പ്രതിപാദിക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മലയാള ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറപ്പാണ് അവതാരികകളൊക്കെ പറയുന്ന മലയാളങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തു നിന്ന് പോയി വന്നാൽ വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാൻ അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ കാനഡയിൽ പോയാലും സംസാരിക്കാം പക്ഷെ മലയാളം മലയാളം കേരളത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കന്നഡയ്ക്കില്ലാത്ത ഒരു കന്നഡ നാട്ടിൽ പോയി ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത സമയത്ത് ഭയങ്കര ഭാഷാ സ്നേഹമാണ് കർണാടകയിൽ അവർ പറയും കന്നഡ നാടിനല്ലി കന്നഡ മാത്താടൂ തമിഴൻസിനെ മലയാളികളും കണ്ടുകൂടാ തമിഴ്നാട് പോട്ടാൽ തമിഴന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഭാഷാ സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണോ മലയാളികൾക്ക് മലയാള ഭാഷാ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അതിനെ സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി ഡോക്ടർ എഴുമറ്റൂർ സാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മാന്യ വ്യക്തി നമ്മൾ സംഗീ തുളസീവന പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി മലയാള ഭാഷ പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ മഹത് വ
ഈശ്വര കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുടെയും ഇരിക്കുന്ന സംഗീത പ്രേമികളുടെയും എല്ലാ നാമദയത്തിൽ ഹാർദവുമായി സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും അതുപോലെ അടുത്ത മഹത് വ്യക്തിത്വം പ്രൊഫസർ ഈശ്വരവർമ്മ സർ ഈ സംഗീത കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിയ സംഗീത നാടക അക്കാദമി തുളസീവനം പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ കരസ്ഥമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ശിക്ഷിക്കണമുള്ള മുപ്പത് വർഷം അധ്യാപക ജീവിതം നയിച്ച് ആകാശവാണിയിൽ എ ആറിൽ എ ഗ്രേഡ് ആകാശവാണി ആർട്ടിസ്റ്റായി നിരവധി വിദേശ യാത്രകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സംഗീതവും ഭാരതത്തിൻ്റെ സംഗീതവും അവതരിപ്പിച്ച മഹത് വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ സാർ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ സംഗീത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലും ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും രാമചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ പേരിലും ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിലും ഇരിക്കുന്ന സംഗീത പ്രേമികളുടെ പേരിലും ഞാൻ ഹാർദവുമായി സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി ഈ കോളേജിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി നമുക്കറിയാം സംഗീത ലോകത്തിനെ ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ ഡോക്ടർ ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറുടെ ശിക്ഷ സമ്പത്തുള്ള ആ ശിക്ഷകണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നിവിടെ സംഗീതം അതിവരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയാണ് ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വരുന്ന യുവതലമുറകളെല്ലാം അടിപൊളി പാട്ടിൻ്റെ പിറകെയും മറ്റ് ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ചെങ്കച്ചുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല ശുദ്ധ സംഗീതങ്ങൾ ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് രജനീകാന്തിൻ്റെ പുതിയൊരു സിനിമയിലുള്ളൊരു പാട്ട് എന്തൊരു ജനമാണ് അത് കാണുവാൻ വേണ്ടി തിരക്കുകൾ എന്തോ ഒരു ലുക്കോ വാല എന്ന് പറയുന്നൊരു പാട്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളെ ആസ്വദിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഡിപ്രഷൻ മാറുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഗീതത്തിനൊന്നും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സദസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ അറിയാം സംഗീതം ഇന്ന് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ പുതിയ യൂത്തിനെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം മറ്റ് എറണാകുളത്തോ കോഴിക്കോടോ ഇല്ലാത്തൊരു സദസ്സ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് ആ മാന്യ സഹോദരി ഡോക്ടർ കെ ആർ ശർമ്മ ഹാർദവപൂർവ്വം ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടുത്തെ സംഗീത പ്രമേയുടെ പേരിലും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നെടുംതൂണം നമുക്കെല്ലാം നേതൃത്വം തരുന്ന നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വയ്ക്കം വേണുഗോപാലേട്ടൻ നമുക്കറിയാം ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നാര് ഇന്നാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കണം സാറിൻ്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് സാറ് അത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ല ബോഡിയെ നിർമ്മിക്കുകയും ഇത്തരത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം ഉപദേശിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഉപദേശിക്കുകയും ശാസിക്കുന്ന സമയത്ത് ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാന്യ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വൈക്കം വേണുഗോപാൽ ചേട്ടനെ ഹാർദവുമായി സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളായ ചെയർമാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അജയ് കുമാർ സാറ് അതുപോലെ സെക്രട്ടറി മണക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മണക്കാട് വിജയകുമാർ അവരെയും ഹാർദവുമായി സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ വായ്പാട്ട് വയലിൻ കടനാട് ഹരിദാസ് അദ്ദേഹം അറിയാം പല വേദികളിലും നമ്മുടെ സംഗീത വേദികളിലെല്ലാം വയലിൻ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന കടനാട് ഹരിദാസിനെ ഹാർദവുമായി സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു മൃദംഗം ശ്രീ മങ്ങാട് ജഗതീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഘടം എണ്ണക്കാട് മഹേശ്വരൻ അവറുകൾ അദ്ദേഹത്തെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാന്യ സഹോദരിമാരെയും സഹോദരന്മാരെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എളിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ജയ് ഭാരത് സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ ഡോക്ടർ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ സാറിനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ സാറിന് തുളസീവന ആദരപത്രം നൽകി അനുമോദിക്കുന്നതിനുമായി ക്ഷണിക്കുന്നു അജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ 
ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രണാമം ആദരണീയനായ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാർ ധർമ്മപത്നി ഡോക്ടർ ആർ അജയകുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മുക്കമ്പാലമൂട് രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തും ബന്ധുമിത്രവും ആയ പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ വൈക്കം വേണുഗോപാൽ അനുഗൃഹീത സംഗീതജ്ഞ ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമ ശ്രീ മണക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ ശ്രീ ജി വിജയകുമാർ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഗുരുജനങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിലെ മുത്തയ്യ ഭാഗവതർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്തുമാത്രം വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നോട് രണ്ട് വാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാതിരുനാളിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർത്തല ഗോപാൽ നായർ സാറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാമേന്ദ്രൻ സാറിനെ പറ്റി പല വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു ഗുളികച്ചെപ്പേന്തിയ ശിഷ്യനാണ് ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാർ എന്ന് പറയാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് മഹാരാജാക്കന്മാരിലെ സംഗീത ചക്രവർത്തിയും സംഗീത ചക്രവർത്തിമാരിലെ മഹാരാജാവുമായിരുന്നല്ലോ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള എല്ലാ കടമകളും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കലോപാസനയിൽ മുഴുകിയത് രാജാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള അനന്യമായ സംഭാവനകളെക്കാളൊക്കെ കാലം അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തിയത് സംഗീതജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലാണ് അന്ന് ഒരു കല്ലനെ ഉള്ളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കല്ലന്മാരുണ്ട് കാല അത്രയും മാറിപ്പോയി ആത്മപീഡനത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമേറിയ കലോപാസകനാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മരിക്കാത്ത മധുര സ്മൃതിയായി സ്വാതി സ്മൃതി ലഹരിയായി തലമുറകളിലൂടെ നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു അന്ന് നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം തുടങ്ങി ഒൻപത് ദിവസത്തേക്കും വേണ്ട കൃതികൾ രചിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതിന് വേണ്ട ചടങ്ങുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതി വച്ചു അതിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് തുളസീവന നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ 
ഒരു ഗുളികച്ചെപ്പിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാർ എന്ന് സാറ് ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ സാറുമായി അടുത്ത് അറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്നു പിന്നീട് സെക്രട്ടറി ആകുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആകുന്നു വൈസ് ചാൻസലർ ആകുന്നു ഇങ്ങനെ കൃത്യാന്തര ബഹുലമായ ഒരൗദ്യോഗിക ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത് സ്വാതി തിരുനാളിനെ പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ആ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാധിരാജ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാധിരാജ സ്കൂളുകളുടെ അമരക്കാരൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വള്ളത്തോൾ കലാസമിതി തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്ത് ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അമരക്കാരനായി അദ്ദേഹം ജീവിതം നയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച വിദ്യാധിരാജ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ എം എ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ എൻ കൃഷ്ണപിള്ള സാറും പി കരുണാകരൻ നായർ സാറും കെ എം ദാനിയൽ സാറും മാധവൻ ഉണ്ണി സാറും ഒക്കെ ശിക്ഷണം നൽകിയ ഒരു മഹാവിദ്യാലയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ് നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാർ അതേപോലെ വിദ്യാധിരാജ പ്രസ്ഥാനവുമായി പലയിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കാലമായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോദാഹരണ പ്രഭാഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രൊഫസർ എൻ കൃഷ്ണമുള്ള ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ഇടയാണ് സംഗീത സദസ്സിലിരുന്ന് വയലിൻ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ വളരെ മടിയാണ് ആറ്റുകാൽ അംബാ പ്രസാദത്തിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി തരണം എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ വരണം എഴുതി മേടിച്ച് വരണം കഴിഞ്ഞ പൊങ്കാലപ്പതിപ്പിൽ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരും പാപനാശൻ ശിവനും ഒരേ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗം അദ്ദേഹം അത് കാണാൻ പോയ ചെന്നൈയിൽ അത് കാണാൻ പോയ ഒരു രംഗം അവിടെ കയറിപ്പറ്റിയ രംഗം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭൂതി ഒക്കെ വളരെ സരളമായി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതി തരണം എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അദ്ദേഹം എഴുതി തരണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ഈശ്വരവർമ്മ വിദ്യാദാതി വിനയം എന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂർത്ത ഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്തതി കേരളത്തിലാരും അറിഞ്ഞില്ല ഷാർജയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്തതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു അവിടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്തതി ആഘോഷം അതേപോലെ അമേരിക്കയിൽ വയ്യാങ്കര മധുസൂദനും മാവേലിക്കര എസ് ആർ രാജുവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ ഇവരെ വിട്ടില്ല മൂന്ന് മാസം അമേരിക്കയിൽ ഉടനീളം കൊണ്ട് നടന്ന് കച്ചേരി നടത്തിയ സംഭവം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കലാകാരൻ എളിമയുടെ പ്രതീകമായി നമ്മളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് സംഗീതമായാലും സാഹിത്യമായാലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിദ്യ നമ്മളെ എത്രയും വിനയസമ്പന്നനാക്കണം എന്നുള്ള പാഠം പഠിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആദരാർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ വൈക്കം വേണുഗോപാലായാലും ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമയായാലും കെ ആർ ശ്യാമ ഇവരുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത കലാകാരിയാണ് ശ്യാമയുടെ പാട്ടുകൾ നിരവധി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷനിൽ വന്ന് 
ശ്യാമ പാടിയിട്ടുണ്ട് ആകാശവാണിയിൽ എൻ്റെ പാട്ടും ലളിത സംഗീതത്തിൽ കെ ആർ ശ്യാമ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ നാളെ നാളെ ഇവരുടെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നും ജീവിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരിയായി മാറാൻ ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വൈക്കം വേണുഗോപാലിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വിഖ്യാതനായ കലാകാരനാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ നടക്കാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മൃദംഗ വിദ്വാനാണ് അദ്ദേഹത്തും എൻ്റെ സ്നേഹാദരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്നേഹം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ എന്ന കലാകാര ശ്രേഷ്ഠനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു നമസ്കാരം അടുത്തതായി തുളസീവന ആദരപത്ര സമർപ്പണമാണ് പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ സാറിന് ആദരപത്രം നൽകുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ മകൾ വൃന്ദവർമ്മ പ്രസിദ്ധയായ വയലിൻ വിദഗ്ധയാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു മരുമകനുണ്ട് രഘുവർമ്മ രഘുവർമ്മ പ്ലീസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ മൂന്ന് ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാശ്ചാത്യ ദേശത്തു നിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അചിരേണ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംഗീത മേഖലയിൽ സ്വന്തമായി ഇടം നേടുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത പരിപാടികളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്ത വയലിൻ എന്ന വിശിഷ്ട വാദ്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ അനിതര സാധാരണമായ നൈപുണ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ഒട്ടേറെ അരങ്ങുകളിൽ നടത്തപ്പെട്ട സംഗീത സദസ്സുകളിൽ ആ വാദ്യത്തിൻ്റെ രംഗാവതരണത്തിൽ തനിക്കുള്ള അനാദൃശ്യമായ വൈഭവം പ്രദർശിപ്പിച്ച് ശ്രീ സ്വാതിരുന്നാൾ സംഗീത കോളേജിലെ അധ്യാപകനായി ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വയലിൻ അഭ്യസിപ്പിച്ച് മികവുറ്റ കലാകാരന്മായി കലാകാരന്മാരായി വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് സ സംഗീത രസികരായ ബഹുസഹസ്രം കേരളീയരുടെ അംഗീകാരവും അഭിനന്ദനവും നേടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ എന്ന ഉന്നത കലാകാരനോട് കേരളത്തിലെ സംഗീത രസിക സമൂഹത്തിൻ്റെ കൃതജ്ഞതയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു ഇളിയ ആദരപത്രം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനായ ആ സംഗീതാചാര്യനെ തുളസീവര സംഗീത വിഷയത്ത് ഭാവകാശംസയോടെ സമാദരിക്കുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയർമാൻ തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്ത് ഈ ആദരപത്രം എഴുതിയത് തുളസീവനം ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ സാർ തന്നെയാണ് മറുപടി പറയുന്നതിനായിട്ട് പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ രാമചന്ദ്രൻ സാർ സാറിൻ്റെ സഹോദരമണി ലക്ഷ്മി ആർ നായർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ സാർ വൈക്കം വേണു സാർ മുക്കം ബാലമൂട് സാർ അതുപോലെ ശ്യാമ ഈ തുളസീവന പരിഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സംഗീത ആസ്വാദകർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം തുളസീവന പരിഷത്ത് എന്നെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ഒന്ന് സംഗീത പുരസ് തുളസീവന പുരസ്കാരം നൽകി അതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് സംഗീ കുറച്ച് സംഗീതത്തിന് ഒരുമിച്ച് ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു നെയ്യാറ്റിങ്കര വാസ്തവം സാർ പ്രഭാതവർമ്മ സാർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്നെ ആദരിച്ച അന്ന് അന്നത്തെ കേരള ഗവർണർ രാജയ്യ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ എടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരത്തിലും ഇതിനും ഉപരി ഒരു വലിയ അംഗീകാരമുണ്ട് അതാണ് തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്ത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആ സംഗീത കച്ചേരികളിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സംഗീതജ്ഞർക്ക് പക്കമേളം വായിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം പ്രശസ്തരം എന്ന് പറയുമ്പം മാവരിക്കര പ്രഭാകരവർമ്മ സാർ നെയ്യാറ്റിങ്കര മോനേന്ദ്ര സാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാംനാഥ് സാറ് തിരുവങ്കാട് ജയറാമൻ 
വി വി രാമചന്ദ്രൻ ടി വി ഗോപ ടി വി ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവ വളരെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അക്കമെൻറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് അന്ന് മുതലേ നേടിത്തന്നത് ഈ തുളസീവന സംഗീത പരിഷത്താണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതെ ഒരു ചിത്രം കിടപ്പുണ്ട് സാറ് നവവിധ ഭക്തികൾ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രനടയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് അന്ന് നെടുമങ്ങാട് ശശിധരൻ എന്നൊരാളാണ് പാടിയത് ഞാൻ വയലിൻ എസ് വി എസ് ഹാരി മൃദംഗം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ രാമചന്ദ്ര സാർ കുടുംബവും എസ് വി എസ് നാരായണനും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ആ കൃതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനത് ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത ആ നവവിധ ഭക്തി കൃതികളുടെ ഇപ്പോൾ അൻപത് വർഷമായി എന്ത് സിൽവർ ജോലി അത്ര വർഷം ആ ആ കൃതികൾക്ക് പഴക്കമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഓരോ കൃതിയും ഇപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പിന്നും പിന്നും കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഭക്തിയും സംഗീതവും സാഹിത്യവും സൗകുമാരിയും വളരെയേറെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ഏത് കച്ചേരിക്ക് പാടിയാലും എനിക്ക് കച്ചേരിക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാവുള്ളൂ സാറിൻ്റെ ഈ മറ്റ് ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പ്രസംഗിച്ച് വരികയുമില്ല ഈ സംഗീത കച്ചേരിക്ക് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീക്ഷിതരുടെ സംഗീത തൃമൂർത്തികളുടെയും സ്വാധീനങ്ങളുടെയും കൃതികൾ സംഗീത തൃമൂർത്തികളുടെ കൃതികൾ ധാരാളം കേട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വാതിരുന്നാണ്ട് ഒരു കൃതി വരുമ്പം ആസ്വാദകർക്ക് വളരെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് കാരണം മറ്റേത് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഭാഷയാണല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞുകൂടാ തെലുങ്കും കർണാടകം ഒക്കെയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് മണിപ്രാവള രൂപത്തിലുള്ള കൃതി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗീത കച്ചേരി ഇടയ്ക്ക് തുളസീവന കൃതികൾ വരുമ്പം അതും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം അതും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതും എളിയ കൃതിയാണെങ്കിലും സംഗീതവും എല്ലാം കൊണ്ടും അത് വളരെ ആസ്വാദ്യജനകമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദീക്ഷ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷയുടെ വാദാബി ഗണപതി വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ജീവനത്തിൻ്റെ ബജാമഹ എന്ന പഴവങ്ങാടി ഗണപതിയെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കീർത്തന ആ കൃതി എവിടെ ആദ്യം കച്ചേരിക്ക് പാടിയോ അന്ന് ആ കച്ചേരി വളരെ മംഗളമായാണെന്ന് എനിക്കിത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഭൈരവി രാഗത്തിലുള്ള ശംഖുമുഖം ദേവിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഈ നവവിധ ഭക്തിയിലെ എല്ലാ കൃതികളും ശ്യാമരാഗത്തിലുള്ളതായാലും സത്വകുളാശ്രയ ആയാലും അതുപോലെ അന്ന് നാമശ്രവണ സുഖം അത് ഒരു വല്ലാത്ത ശ്രവണ സുഖം തന്നെയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്ന് സാറിൻ്റെ സപ്ത ശതാബ്ദിക്ക് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ കൃതി ആ കൃതി കേട്ടത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് മായുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വാക്കെന്നാണ് വേണു സാറ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അടുത്തതിന് ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് ആഗ്രഹമുണ്ട് നവവിധ ഭക്തി ആ കൃതികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ അടുത്ത വർഷം പോലും സാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പലരും അഭിപ്രായം പെടുക ഉണ്ടായി തുളസീവന കൃതികൾ സംഗീത ദിവസവും നടത്തണം അപ്പോൾ അതിന് ദിവസം ഓരോ നവവിധ ഭക്തി കൃതിയെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അന്നത്തെ മെയിൻ കൃതിയായിട്ടല്ല ലാസ്റ്റിലെങ്കിലും ആ കൃതികൾ ഓരോന്നും ഉൾപ്പെടുത്തി പാടാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഉത്തമ മാതൃക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഉത്തമ മാതൃക എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ഈ ഡിസംബർ എട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്ഥവാദ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുപാട് കച്ചേരി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നെടുമങ്ങാട് കൃഷ്ണാർ ഉള്ളപ്പം പോലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങിൽ വേണു സാർ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു ഇത് വിവാഹ വാർഷികമാണെന്ന് ഓ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സാധാരണ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സിനിമാ തിയേറ്ററിലോ ലുലു മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എട്ടാം തീയതി സാറും ഫാമിലിയും തീർത്ഥവാദ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് കച്ചേരി കേൾക്കാൻ ഞാനവിടെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തിന് കച്ചേരി വായിക്കുമ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് സകുടുംബം സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ അജയകുമാറും അതുപോലെ സംഗീതവും സാഹിത്യവും മറ്റ് ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ രംഗത്തോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്യാമ നല്ല ഗായികയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കച്ചേരി ഞാനും
ഒരുപാട് അവ ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നും കടപ്പാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും എക്കാലവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇത്രയും ബഹുമാന്യനായ തുളസിവനം രാമചന്ദ്രനാഥ് സാർ അമ്മ ബഹുമാന്യരായ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ സാർ ഈശ്വരവർമ്മ സാർ വൈക്കം വേണു സാർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറയണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ എന്ത് പറയണം എന്നറിയില്ല ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അതായത് മറ്റ് ഏറ്റുമാനൂരായാലും നട്ടാശ്ശേരി അങ്ങനെ പല പല വേദികളിൽ ഇദ്ദേഹം തുളസീവന സാറ് അവസരങ്ങൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാദ്യം തന്നെ സാറിനോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് പിന്നെ തുളസീവനം സാറ് ഈശ്വരവർമ്മ സാറ് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റുമാനൂർ രാജവരാജവർമ്മ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീതത്തിന് കേരളത്തിലെ സംഗീതജ്ഞർക്കും സംഗീതത്തിനും നൽകുന്ന ഈ ഒരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് എല്ലാ സംഗീതജ്ഞരും അത് ഈ ഈ കാലത്തെ ഈ ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗീതജ്ഞരും മനസ്സാ നമിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് ഒരു വാഗ്യകാരൻ കേരളത്തിന് തനതായ ഒരു കൃതികൾ കുറേ കൃതികൾ അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറോളം കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എനിക്കും സംഗീതം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും ആദരവും അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച സമയം ദീർഘി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും നമസ്കാരവും അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സംഗീ സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ തുളസീവന സംഗീത സംഗീതോത്സവം നാലാം ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പങ്കെടുത്ത് നമ്മളെ ധന്യമാക്കിയ ഡോക്ടർ എഴുമറ്റൂർ രാജരാജവർമ്മ അതേപോലെ തന്നെ സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രൊഫസർ എസ് ഈശ്വരവർമ്മ സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ മെമ്പർ ശ്രീ മുക്കം പാല രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമ മറ്റ് സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ അജയകുമാർ നമുക്കേവർക്കും ആദരണീയനായ ഇതിൻ്റെ നെടുംതൂണായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായ് സാർ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ആർ നായർ മറ്റ് ഗുരുജനങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും തുളസീമന സംഗീത പരിഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു സംഗീത സദസ്സ് ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒറ്റ വാക്കിലെ സംസാരം കുറയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ സംഗീത സദസ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ കെ ആർ ശ്യാമയുടെ സംഗീത സദസ്സ് കടനാട് അരിദാസ് വയലിൻ മങ്ങാട് ജഗദീന്ദ്രൻ മൃദംഗം എണ്ണക്കാട് മകേശ്വരൻ ഘടം